ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآبا ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكلين والحمد لله رب العالمين دل الشرك لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الله رب العالمين المهرباني الله رب العالمين مدرك قرآن كريم برقط مجلس بشار توفيق ديسن এই জন্য আমরা শুকর আদায় করে অন্তরের গভীর থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ গত মজলিসে হজরত নূহ আলহিসাল্লাম সম্পর্কে কিছু আয়াত আমরা পড়েছিলাম শুনেছিলাম আজকে হজরত হুদ আলহিসাল্লাম আল্লাহ তালার আরও একজন পয়গম্বর হুদ আলহ ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন আল্লাহ বলেন আদিন আখাহুম হুদা আমি আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে পাঠালাম আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে পাঠালাম বোঝা যায় যে নবী যারা হন তারা সেই কৌমেরই সদস্য হন ভাই হন আজ জাতির নিকট তাদেরই ভাই হুদকে নবী বানিয়ে পাঠালাম তো সেই নবী কি বললেন এসে কলাইয়া কৌমি হে আমার জাতি ও আবুদুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে এবাদত করো আল্লাহর এবাদত করো মা রকম মিন ইলাহিন রুহু তিনি ছাড়া তোমাদের কোনই এলাহ নাই কোনো এলাহ নেই এক আল্লাহর এবাদতে করো তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো এলাহ নেই আফালা তাকুল তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না এই ছিল হুদ আলহ ইসালামের দাওয়াত কৌমের কাছে সে কৌম সেই দাওয়াতের কি জবাব দিল কদ আল মালা উল্লাদিন কফরুমিন কৌমিহি তার কৌমের মধ্যে যারা কাফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কাফের তারা উত্তর দিল ইফি সাফাহ আমরা তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নির্বুদ্ধিতার মধ্যে বোকামির মধ্যে অর্থাৎ নবী যে কাজ করছে এই কাজকে তার কৌম বোকামি বলে আখ্যায়িত করলো এটা নির্বুদ্ধিতা এই কাজ তুমি কেন করছো এবং আমরা তোমাকে মনে করছি ধারণা করছি যে তুমি আসলে মিথ্যা কথা বলছো এই ছিল কওমের পক্ষ থেকে জবাব তো হজরত হুদ আলহিসাল্লাম আলা নবীনা ও আলহিসাল্লাম তিনি বললেন কলমি লাইসি সাফা হাতুন হে আমার কওম আমার মধ্যে কোনই নির্বুদ্ধিতা নেই কোনই বোকামি নেই বরং ওলা কিন্নি রসুল রব্বিল আলমিন আমি তো হলাম রসুল সেই সত্তার পক্ষ থেকে যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক ওলা কিন্নি রসুল রব্বিল আলমিন আমার কাজ হল উবাল লিগুকুম রিসালা তিরব্বি তোমাদের কাছে আমি আমার রবের বার্তা সমূহ পৌঁছাই দিই ও আনাকুম না সেহুন এবং আমি তোমাদের জন্য কল্যাণ কামি তোমাদের ভালো চাই আমি নুন এবং আমান উদ্দার এবং আমান উদ্দার তোমাদের জন্য কল্যাণ কামি এবং আমান উদ্দার একজন নেতার জন্য এই দুইটা সিফাত দুইটা গুণ জরুরি কৌমের জন্য কল্যাণকামী হবে এবং আমার উদ্ধার হবে আবার আজীব তুম তোমরা কি খুব অবাক হয়ে গেলে আশ্চর্য বোধ করছো যে আং যা কুম ভিক্রুম মির রব্বিকুম যে তোমাদের কাছে তোমাদেরই প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নসিহত এসেছে উপদেশ এসেছে ওহি এসেছে আলা রজলিম মিনকুম তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন পুরুষের উপর এটাই কি তোমাদের আশ্চর্য হওয়ার কারণ যে নবী রসুল তো হবে ফেরেস্তারা হবে অন্য কোন জাতি থেকে আসবে আমাদেরই জাতি আমাদেরই জাতির লোক আমাদেরই কওমের সদস্য সেই কিনা নবী হয়ে গেল রসুল হয়ে গেল 
এজন্যই কি তোমরা অবাক হচ্ছ লিওন যেরকম যেই নবীকে আল্লাহ তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য গুরু তো নবীর কাজ হলো বোঝা যায় উম্মতকে সতর্ক করা উম্মতকে সতর্ক করা এরপর সেই নবী আল্লাহ তালার নেয়ামতের কথা উম্মতকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কি বলে ওয়াল গুরু তোমরা স্মরণ করো সেই নেয়ামতকে কোন নেয়ামত ইজ জালাকুম খুলাফা মিম্বাদি কৌ মিনু হিন নুহ আলহ ইসালামের কৌম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ তালা সেই জায়গায় তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর এক নেয়ামত তোমরা হলে দুনিয়ায় খলিফা কাদের খলিফা মিম্বাদ কৌ মিনু হিন নু আলহ ইসালামের জাতির পরবর্তীতে তোমরা এসেছ তাদের জায়গায় এটাই দুনিয়ার নিয়ম যে একটা দল যায় তো সেই দলের জায়গায় আরেকটা দল আসে এটাই দুনিয়ার নিয়ম ওয়াজাদ আকুম ফিল খলকি বাস্তা এবং আল্লাহ তালা তোমাদেরকে গঠনের দিক থেকে শারীরিক গঠনের দিক থেকে তোমাদেরকে অনেক প্রশস্ততা দিয়েছেন কৌমে আদ আদ জাতির লোকেরা অনেক লম্বা চওড়া ছিল ফজকুরু আলা আল্লাহ লাকুম তুফলিহুন তোমরা আল্লাহ তালার নিদর্শন সমূহ নেয়ামত সমূহকে স্মরণ করো এতে কি হবে তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে সফল কাম হয়ে যাবে তো আল্লাহ তালার নেয়ামত স্মরণ করার দ্বারা কামিয়াবি আসে সফলতা আসে তখন এরা জবাব দিল কালু আজি তানা লিনা আবুদ আল্লাহ ওয়াহদাহ ও নজর আবুদু আবা উনা তোমরা কি এই কম জবাব দিল যে হে হুদ তুমি কি আমাদেরকে এই দাওয়াত দিতে এসেছ যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সমস্ত মূর্তি পূজা করত যাদের এবাদত করত এই সব উপাস্য ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর এবাদত শুরু করব এই দাওয়াত দিতে আসছ যদি এটাই সত্য হয়ে থাকে যে আল্লাহ একজন মাহবুদ একজন তাহলে তুমি যে আজাবের ভয় দেখাও আমাদেরকে যে আল্লাহর এবাদত না করলে আজাব আসবে আজাব আসবে শাস্তি আসবে তো সে শাস্তি কোথায় দেখাও আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন নু হুদ আলহ ইসলাম বলেন যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আজাব এবং গজব আসা নিশ্চিত হয়ে গেছে আজাব এবং গজব আসা নিশ্চিত হয়ে গেছে সুতরাং তোমাদের উচিত যদি আজাব এবং গজব থেকে বাঁচতে চাও গাইরুল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে ধরো মূর্তিকে বাদ দিয়ে আল্লাহকে ধরো তখন তারা বলে আতুজা দিল নানি ফি আসমা ইন সাম্মাই তুমুহা আন্তুম আবা উকুম মা নজাল বিহামিন সুলতান হুদ আলাই ইসলাম বলে যে তোমরা নিজেরাই কিছু জিনিস তৈরি করেছ নিজেদের হাত দিয়ে এরপর এগুলো নাম রেখেছ যে একটার নাম এই একটার নাম এই মূর্তি বানিয়ে নিজেরা এগুলোর নাম রেখেছ যেগুলোর পক্ষে কোনো দলিল নাই কোনো প্রমাণ নাই সব তোমাদের মন গড়া তোমরা এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছো বিবাদ করছো আমার কথাকে মেনে নিচ্ছ না তাহলে শুনো ইন্নি মাহাকুম মিনাল মুং তজিরিন তোমরা অপেক্ষায় থাকো আল্লাহর আজাব আসবেই 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 ইন্নি মাহাকুম মিনাল মুন তজিরিন আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি আল্লাহর আজাব আসবে থাঞ্জাই না হো কোনোভাবেই যখন তারা হুদ আলহ ইসলামের কথাকে মানল না তো আল্লাহ বলেন ফাঞ্জাই না হো সর্বশেষ আমি হুদ আলহ ইসলামকে নাজাহাত দিলাম মুক্তি দিলাম ও লগি নামা আহু এবং যারা তার অনুসারী ছিল তার দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে তাদেরকে আমি মুক্তি দিলাম বিরাহমতি মিন্না আমার দয়ায় আমার দয়ায় আল্লাহর মুক্তি এটা আল্লাহর দয়ায় আসে বান্দার আমলের কারণে আসে না আমার দয়ায় তাদেরকে আমি মুক্তি দিলাম এবং যারা আমার আয়াত গুলোকে অস্বীকার করেছিল কিতাবকে অস্বীকার করেছিল আহেরাতকে অস্বীকার করেছিল তাদের গোড়া কেটে দিলাম দাবের দাবের শব্দের অর্থ সর্বশেষ ব্যক্তি 
সেই জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিলাম যে সেই জাতির সর্বশেষ ব্যক্তিটাকেও ধ্বংস করলাম অর্থাৎ সমূলে বিনাশ করে দিলাম একজন আর বেঁচে নেই ওমা কানু মিনিন হা কিন্তু তারা ইমান আনল না শেষ কিস্সা হুদ আলাই ইসলামের কিস্সা শেষ যে কিস্সার খোলাসা হলো যে আল্লাহর পয়গম্বর এসেছিলেন দাবাদ দিয়েছিলেন সেই জাতি শুনল না ধ্বংস হয়ে গেল এই হলো খোলাসা এবং এই ইতিহাস মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের আগ পর্যন্ত চলছে চলে আসছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ তালার কাছে কয়েকটা দোয়া করেছিলেন কি দোয়া একটা দোয়া ছিল এই জানলা পূর্ববর্তী নবী রসুলদের ব্যাপারে আপনার নিয়ম তো এটা যে তারা যদি আপনার নবীর কথা না শুনে তাদেরকে আপনি ধ্বংস করে দেবেন এটাই আপনার নিয়ম ছিল কিন্তু আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে আপনার কাছে একটা দোয়া করি আল্লাহ আপনি আমার উম্মতের না ফরমানির কারণে তাদের গুনাহের কারণে আপনি আমার উম্মতকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েন না আল্লাহ তালা এই দোয়াকে কবুল করে নিছেন যদি এই দোয়া কবুল না হতো তাহলে আমরা বহু আগেই পৃথিবী থেকে নাই হয়ে যেতাম সমূলে পুরা জাতি আগের কওম গুলো যারা দাওয়াতকে মানে নাই আল্লাহ তালা পুরা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদি শেষ নবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর বিশেষ রহমত এই জাতির উপরে এই উম্মতের উপরে যে এই উম্মত যতই অপরাধ করুক আল্লাহ তালা খণ্ড খণ্ড শাস্তি হয়তো নাজিল করবেন এই এলাকায় এই কওমের উপরে অমুক এলাকায় অমুক অঞ্চলে কিন্তু পুরা জাতিকে একসঙ্গে নাই করে দেওয়া ধ্বংস করে দেওয়া এই আজাব আল্লাহ তালা এই জাতিকে দিবেন না এটা আমাদের জন্য আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বহু বড় নেয়ামত এবং রহমত কিন্তু এই নেয়ামত এবং রহমতের অর্থ এটা না যে আমরা গাফেল হয়ে যাই যে ধ্বংস তো হবই না আমার ভাইরা দুনিয়ার ধ্বংস বড় কথা না দুনিয়ার শাস্তি বড় কথা না বড় কথা হলো আখেরতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি তো এই আছে এই শেষ মুহূর্তের মধ্যে শেষ আখরাতের শাস্তির শুরু আছে শেষ নেই যদি ইমান না নিয়ে যেতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ইমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার তৌফিক নাসিব দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি জিনিসের নাম হলো ইমান এবং আম্বিয়া আলহিম আসসালাম এই ইমানের মেহনত নিয়ে তারা দুনিয়াতে এসেছিলেন কিসের মেহনত ইমানের মেহনত সবার আগে সবচেয়ে দামি জিনিসের নাম হলো ইমান ইমানের জন্য সব যাবে জান যাবে মাল যাবে কিন্তু ইমান যাবে না এত দামি জিনিস ইমান আম্বিয়া আলহিম আসসালাম এই কাজই করেছিলেন আম্বিয়া আলহিম আসসালামের পরে শেষ নবীর পরে নবী আসবে না এখন এই কাজ এই নিজের ইমানকে হেফাজত করা এবং উম্মতের ইমানকে হেফাজত করার কাজ কাদের উপরে আমাদের উপরে নারীর উপরে পুরুষের উপরে নারীর উপরে পুরুষের উপরে পরিবেশ পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক যতই প্রতিকূল হোক আমি আমার ইমান নিয়ে বেঁচে থাকব এটাই আমার কাজ আমার ইমান আমার আশপাশে সবার ইমান হেফাজতের দায়িত্ব আমার আমার হজরত মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশাবন্দি উর্দু ভাষী একজন আলেম বহু বড় আলেম বহু বড় আলেম বেঁচে আছেন আল্লাহ তালা ওনাকে হায়াতে তাইবা কবিলা নসিব করেন বড় আলেম যারা আল্লাহ ওয়ালা যাদের দ্বারা উন্মতের ফায়দা হতে থাকে তাদের জন্য নিয়মিত দোয়া করাটা আমাদের জন্য জরুরি কারণ তারা আমাদের জিন্দগির খোরাক রুহ জগতের রুহ হল ওলামাই কেরাম এই জন্য বলা হয় মাউতুল আলেম মাউতুল আলম একজন আলেমের মৃত্যু মানে পুরো জগতের মৃত্যু তো হক্কানি আলেম যারা তারা হলো এই জগতের জন্য রুহ প্রাণ যখন আলেমরা উঠে যাবে তো এই দুনিয়া প্রাণ শূন্য রোহ শূন্য হয়ে যাবে এই জন্য হক্কানি ওলামায় কেরামের জন্য নিয়মিত দোয়া করা এটা আমাদের দায়িত্ব জিম্মাদারি হজরত মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি দামদ বরকাতুম তিনি এক ওয়াকেহা শুনেছেন মানে ইমান যে সবার আগে এই ওয়াকেহা সমরকন্দ একটা এলাকা আমরা জানি সমরকন্দ এই এলাকার মধ্যে এক সময় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল দলে 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 মানুষ মুরতাদ হয়েছে নাস্তিক হয়েছে হ্যাঁ তো সেই সময় এই অঞ্চলে কিছু ইমানদার ছিল সেই ইমানদারদের কারণে সেখানে ইমান এখনো 
টিকে আছে বুখারা সামরকান্ত এই সমস্ত অঞ্চল পৃথিবীর যেখানে ফেতনা হয়েছে যদি সেখানে কিছু ইমানদার টিকে থাকে তাদের উচিলায় ফেতনা হয়তো হবে কিছুদিন কিন্তু ইমান টিকে থাকবে উম্মত টিকে থাকবে তো সেই বুজুর্গ জুলফিকার আহমদ নকশাবন্দি সমরকন্দে গেছেন গত কয়েক বছর আগে তো তিনি ওয়াকেয়া শোনাইতেছেন যে আমি সেখানে গেলাম সেখানে যাওয়ার পরে সমরকন্দের সবচেয়ে বড় যে মসজিদ সে মসজিদে জুমান নামাজ পড়াইলাম তো জুমান নামাজের পরে কয়েকজন যুবক আমার সঙ্গে দেখা করল অনেক লোকজন সবাই দেখা করছে এর মধ্যে বিশেষ করে কয়েকজন যুবক আমার কাছে এসে আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে যে হজরত আপনি আমাদের বাড়িতে একটু আসেন আমার মা আমাদের মা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় সে যুবকরা বলছে তখন তিনি বলেন যে আমার তো অনেক ব্যস্ততা ভাই আমার তো ঘরে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ সম্ভব না অনেক ব্যস্ততা তিনি বলেন যে আমার পাশে সমরকন্দের সবচেয়ে বড় মুফতি যিনি মুফতি আজম যাকে বলা হয় বড় আলেম তিনিও ছিলেন তিনি বললেন যে হজরত সেই ভদ্র মহিলার সঙ্গে দেখা করাটা আপনার জন্য অনেক জরুরি আপনি যান আপনি যান কেন তো ঠিক আছে সব কিছু থেকে ফারেগ হয়ে এই দল ছুটছে যুবকদের সাথে ইনি এই আলেম সাথে মুফতি আজম সাহেব ছুটছেন এর মধ্যে কথা হইল সেই নারী সম্পর্কে যে গত সত্তর বছর আগে এই ঘটনা সত্তর বছর আগে এখানে এই নাস্তিকতার সয়লাপ শুরু হয়েছিল ঘরে ঘরে মানুষ নাস্তিক হইতেছে ঘরে ঘরে মানুষ নাস্তিক হইতেছে তখন এক নারী এক যুবতী নারী মাত্র বিশ বছর বয়স মাত্র বিশ বছর বয়স ইমান থাকলে কি হয় বিশ বছর বয়সের এক নারী তিনি মহিলাদের মধ্যে ইমানের দাবাত ছড়াইতেছেন প্রকাশ্যে ঘরে ঘরে যান ঘরে ঘরে যান আর ইমানের দাবাত দেন তো এই নারীকে তখনকার অনেকে পরামর্শ দিয়েছে দেখো তুমি কম বয়সী মেয়ে তুমি কাজ করো না কখন তোমাকে আক্রমণ করে ফেলে তোমাকে পাকড়াও করে ফেলে ইজ্জতের উপর হাত আসবে হ্যাঁ ফাঁসি হয়ে যাবে তুমি এই কাজ করো না তুমি লুকায় কাজ করো প্রকাশ্যে করো না তো সেই বিশ বছরের যুবতী মেয়ে সে তখন জবাব দিয়েছিল যে দেখো আমার জান আমার মাল আমার ইজ্জত এই সব কিছু থেকে ইসলামের ইজ্জত বড় দিনের ইজ্জত বড় ইমানের ইজ্জত বড় যদি আমার ইজ্জত যায় তো যাক আমার জান যায় তো যাক ফাঁসি হয় তো হোক আমি এই কাজ করে যাব সত্তর বছর আগের সেই ঘটনা তো মুফতি সাহেব শুনাইতেছে যে হজরত আজকে যেই নারী আপনাকে দাওয়াত দিছে সেই নারী সত্তর বছর আগের সেই বিশ বছরের যুবতী এখন তার বয়স নব্বই বছর আর এই যুবকরা ওই নারীরই সন্তান তারা আপনাকে দাওয়াত করছে এই নারীর সঙ্গে আপনার অবশ্যই দেখা করা দরকার অবশ্যই যান ইমান তাজা হয় ইমান তাজা হয় বৃদ্ধা নারী পর্দার হুকুম নেই বয়স হয়ে গেলে পর্দার হুকুম থাকে না একবারে বৃদ্ধা হয়ে গেলে তুমি বলেন আমরা গেলাম সেই মহিলার কাছে দেখলাম যে আল্লাহর বান্দি শুয়ে আছে উপরে চাদর দিয়ে ঢাকা অসুস্থ তো আমি গিয়ে বললাম যে মা আপনি আমাদের জন্য দোয়া করেন আমাদের জন্য দোয়া করেন তো আমি দেখলাম যে উনি এই চাদরের নিচ থেকে হাত তুলছেন হাত বের করেন নাই হাতটা যে তুলছেন বোঝা যায় সো অবস্থায় তো একটা দোয়াই তিনি করেছেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের ইমানকে নিরাপদে রাখেন কি দোয়া আমাদের ইমানকে নিরাপদে রাখেন আমার ভাইরা সবার আগে হইলে ইমান সবার আগে ইমান দুনিয়ার সব হারিয়ে গেছে আমার কিচ্ছু নাই ঘর নাই বাড়ি নাই বিবি নাই বাচ্চা নাই ধন সম্পদ সব শেষ ব্যবসা বাণিজ্য সব শেষ কিন্তু আমার ভিতরে দুঃখ দুঃখ করে ইমানটা জ্বলতেছে আল্লাহ তালা ওইটাই দেখবেন আর কিচ্ছু দেখবেন না ইহুদি না সারা খ্রিস্টান যারা ইসলামের দুশ্মন তারা আমাদের মাল কেন নিতে চায় না মুসলমানরা গরিব হয়ে যাক তাদের দরকার নেই এটার মুসলমান ধনী হোক সমস্যা নেই মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্যে নিচে পড়ে যাক এটাও তারা চায় না ব্যবসা বাণিজ্য অনেক উপরে উঠে যাক মুসলমানদের একটা জিনিস না থাকুক সেটার নাম হইল এই মেহনতেই তারা করতেছে এক সময় এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মেহনত করছিল অস্ত্র নিয়ে কি নিয়ে অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা করেছিল 
কিন্তু মুসলমানদের ভিতরে ইমান ছিল তারা ইমান নিয়ে সামনে এসেছে যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয় নাই কিন্তু সেই সব ইতিহাসে যখন তারা দেখলো যে মুসলমানদেরকে পরাজিত করা সম্ভব না তখন তারা মুসলমানদের ভিতরে ঢুকে গেল মুসলমানদের ভিতরে ঢুকে গেল মুসলমানদের দিলের ভিতরে ঢুকে গেল সিনার ভিতরে ঢুকে গেল মুসলমানদের শিক্ষার মধ্যে ঢুকে গেল মুসলমানদের পোশাক আশাকের মধ্যে ঢুকে গেল মুসলমানদের কৃষ্টি কালচারের মধ্যে ঢুকে গেল বিবাহ স্বাদীর মধ্যে ঢুকে গেল মুসলমানের সব কিছুর মধ্যে তবিয়ত স্বভাব মেজাজের মধ্যে তারা মিশে গেল মিশে যাওয়ার পরে তারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেছে এখন আর অস্ত্রের যুদ্ধ করা লাগে না খোদ মুসলমান নিজেই ইমান ভিতরে থাকা সত্ত্বেও সে ইহুদির পক্ষে কথা বলে নাসারার পক্ষে কথা বলে দুশ্মনদের পক্ষে কথা বলে এর কারণ এই জবানটাকে তারা কিনে ফেলেছে বড় কৌশলে বড় কৌশলে এটা কেন হয়েছে ইমানের মেহনত না থাকার কারণে একটাই কারণ কি ছিল আমাদের আগের জমানার মুসলমানরা কি ছিলেন তারা হ্যাঁ শেখ উল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলী শেখ উল হিন্দ হিন্দুস্তানে তিনি সর্বোচ্চ শেখ কোন জামানার যখন ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এক সব এক ওইটাই হিন্দ পাকিস্তান বলতে আলাদা কিচ্ছু না বাংলাদেশ বলতে কিচ্ছু না সব এক আসলে হিন্দ হিন্দুস্তান আল্লাহ ইকবাল কবিতা লিখেছেন না হিন্দুস্তা হামারা হিন্দুস্তা হামারা হিন্দুস্তান তো মুসলমানদের হিন্দুদের না মুসলমানদের হিন্দুস্তান তো সে পুরা হিন্দুস্তানের সর্বোচ্চ শেখ সর্বোচ্চ মুরব্বির নাম মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলী ব্রিটিশরা ঢুকে গেছিল এখানে ইংরেজরা দখল করছে জায়গায় জায়গায় দখল করছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন শেখ উল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলী এদেরকে বিদায় করো এদেরকে বিদায় না করলে এরা এরা শুধু মুসলমানের দেশ জয় করবে না মুসলমানের ইমান হরণ করে এরা এখান থেকে বিদায় হবে সতর্ক ছিলেন তারা অনেক দূর পর্যন্ত তারা দেখতেন তারা দেখেছেন এদের মাকসাদ হিন্দুস্তানের মাটি জয় করা না হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ইমানকে শেষ করা বুঝতে পেরেছিলেন আন্দোলন করেছেন সেই আন্দোলনের কারণে ইংরেজরা শেখ উল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দিকে পাকড়াও করলেন জেলখানায় নিলেন মালটার কারাগারে নিয়ে গেলেন সেখানে ওনার সঙ্গে ছিলেন হোসেন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলী সাগরেত শেখ উল হিন্দের সাগরেত হোসেন আহমদ মাদানি আরেক বাঘ আরেক সিংহ দুই বাঘ জেলখানার মধ্যে আটকানো কিন্তু যতই জুলুম হয় প্রতিদিন নির্যাতন হইতো প্রতিদিন নির্যাতন হইত শেখ উল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলীর ইন্তেকাদের পরে যখন তাকে গোসল দেওয়া হইতেছিল আল্লাহ আকবর গোসল যারা দিচ্ছেন তারা দেখেন যে পিঠের মধ্যে বিরাট গর্ত কোথেকে গর্ত হলো কোনোদিন তো কেউ জানে নাই ওনার সাথে হোসেন মাদানি রহমতুল্লাহের সাগরের জবাব দিলেন এই গর্ত সেই মালটার কারাগারে হয়েছে প্রতিদিন নির্যাতন হইত ওনার উপরে যে তোমরা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করো ইংরেজদের পক্ষে কথা বলো মুক্তি দিয়ে দিব না তিনি বলতেন আমি তো বেলালের উত্তর শুনি আমি তো বেলালের উত্তর শুনি বেলাল রুজি আল্লাহ তালহকে উত্তপ্ত বালুর মধ্যে শুয়ে বুকের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হইতো আমি তো সেই বেলালের উত্তর শুনি আমি তো ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী হিরবারেস ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী জেলখানায় তাকে নেওয়া হয়েছে সত্য বলার কারণে জেলখানায় তিনি ছিলেন সেখান থেকে তার লাশ বের হয়েছে তবু তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হন নেই আমি তো সেই আবু হানিফার ওয়ারেস ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী কত বড় আলেম ছিলেন কিন্তু সত্য বলার কারণে এই মদিনার অলিতে গলিতে ওনার চেহারার মধ্যে কালি মেখে কি পরিমাণ বেইজ যদি দিনের জন্য গলিতে গলিতে ঘুরানো হয়েছিল আমি তো সেই ইমাম মালিকের ওয়ারেস আহমদ ইবনে হাম্বাদের ওয়ারেস আমি আমি কিভাবে সত্য থেকে বিচ্যুত হব তোমরা আমাকে জুলুম করো মারো নির্যাতন করো যান নিয়ে যাও আমার কোনো আফসোস নেই ইমান ছিল ইমান ছিল তাদের এই ইমানের কারণে আমরা এখন এই ইমান নিয়ে বেঁচে আসি এখানে তফসিরের মজলিস হয় এখানে তফসিরের মাহফিল হয় যদি আজকে আমরা ইমানের মেহনত না করি আগামী কয়েক বছর পরে সব শেষ হয়ে যাবে এখানে তফসির হয় এটা সবাব সেই পিঠের গর্তওয়ালা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি পান কোনো সন্দেহ নেই কোনো সন্দেহ নেই এখানে নামাজ হয় এখানে রোজা হয় এখানে দিনই মাদ্রাসা চলে মসজিদ চলে এই সব কিছুর সবাব 
সারা হিন্দুস্তানের সমস্ত দিনই মাদারেসের স্বভাব সমস্ত শেষদার স্বভাব সমস্ত চোখের পানির স্বভাব সমস্ত মোলা জাতের স্বভাব আল্লাহর কসম সেই পিঠে গর্তওয়ালা মাহমুদ হাসান দেওবন্দির কবরে পৌঁছে ইমানের মেহনত ইমানের মেহনত কোনো জুলুমে কাজ হয় না কোনো জুলুমে কাজ হয় না যত জুলুম হয় চোখে পানি নেই চোখে পানি নেই এটা ভালো খুশির কথা কিন্তু একসময় ফাঁসির রায় হয়ে গেছে ফাঁসি হবে মাহমুদ হাসান দেওবন্দি সারা হিন্দুস্তানের সর্বোচ্চ আলেম ফাঁসির রায় হয়েছে সাথে সঙ্গে সাথে আরো যারা ছিল সবার ফাঁসির রায় হয়েছে সবাই হাসতেছে খুশি ফাঁসির রায় হয়েছে খুশি শাহাদাত এতদিন আমাদের কষ্ট মিটবে শহীদ হব আল্লাহর কাছে হাজির হব আল্লাহর যান আল্লাহকে সোপর্দ করব খুশি সবাই কিন্তু শেখ আলহ মাহমুদ হাসান দেওয়াবন্দি রহমতুল্লাহ আলী কাঁদতেছেন হজরত আপনি কাঁদেন হুসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলী প্রশ্ন করতে হজরত আপনি কাঁদেন খুশির সংবাদ ফাঁসির রায় হয়েছে আমরা তো এই জন্যই আন্দোলন করি যে আমাদের ফাঁসির রায় হবে আমাদের হত্যা করা হবে শহীদ হবে এই জন্যই তো আমরা আন্দোলন করি তা আপনি কাঁদতেছেন কেন শেখ আল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওয়াবন্দি রহমতুল্লাহ আলী জবাব দেন কি জবাব যে দেখো আমি এই জন্য কাঁদি না যে আমার ফাঁসি হবে এই জন্য কাঁদি না আমি আমি কাঁদি এই জন্য যে আমার জান তো চলে যাবে কিন্তু আমি জানি না আমার জানটা আল্লাহ কবুল করবেন কি না আমি জানি না আমার আন্দোলন আল্লাহর কাছে কবুল হবে কি না জান তো যাবে কত মানুষের জান তো যায় কিন্তু সব জান কি আল্লাহ কবুল করে আমি জানি না আমার আন্দোলন কবুল হবে কি না কি ছিল তাদের ইমান সেই ইমান আন্দোলনের বরকতে আমরা এখন কোরআন পড়ি আমাদের কোনো কারামতি নাই এখানে আমাদের মা বোনেরা এখন পর্দা করতে পারে সেই ইমান আন্দোলনের কারণে সেই ত্যাগ এবং কোরবানির কারণে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দিনের জন্য কিছু হলেও কোরবানি করার তৌফিক নাসিব করেন কি যে মজা কি যে স্বাদ এই কোরবানির থমসন ছিল একজন থমসন থমসন ইংরেজ লেখক সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেও আন্দোলন করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস আজীব ইতিহাস আমরা তো শুধু ভৌগোলিক ইতিহাস করি যে ভারত ভাগ হয়েছে এটা হয়েছে সেটা হয়েছে বা এখানে ইমানের অনেক ইতিহাস আছে এই মাটির মধ্যে ইমানের অনেক ইতিহাস আছে থমসন তার বই আছে সে বই লিখেছে সেখানে সে বিবরণ দিয়েছে যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন যখন ওলামাই কেরাম করছিল তো সে তার বিবরণ লিখেছে কি বিবরণ যে আমি একদিন আমার তাবুতে ছিলাম ক্যাম্পের মধ্যে ছিলাম তো ক্যাম্পে আমি দেখি যে নাকে গন্ধ আসে গোস্ত পোড়া গন্ধ গোস্ত পোড়া গন্ধ আসে ক্যাম্প থেকে বের হলাম বের হয়ে বাহিরে গিয়ে দেখি চল্লিশ জন আলেম তাদেরকে উলঙ্গ করে কাপড় ছাড়ি মুখমুক্ত করে উলঙ্গ করে তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করে রাখা হয়েছে এবং বলা হইতেছে যে তোমরা আমাদের পক্ষে আসো ইংরেজদের পক্ষে সে ওলা মাইকেরাম জবাব দিতেছেন যে আমাদের যান যায় তো যাক আমরা তোমাদের পক্ষে আসব না সে ওলা মাইকেরাম যদি তখন আগুনকে ভয় পেয়ে ইংরেজদের পক্ষে যেত এখানে সুবেদার ঘাট মসজিদ হতো না আল্লাহর কসম এতগুলো চেহারা এতগুলো চোখ এতগুলো মাথা এখানে থাকতো না সব আমরা ইংরেজদের গোলাম থাকতাম আল্লাহ তালা আমাদেরকেও কিছু কোরবানি পেশ করার তাও ঠিক না শিখ করেন সে সেই থমসন লেখে কিছুক্ষণ পরে এই চল্লিশ জনকে সে আগুনের মধ্যে জ্যান্ত পুরানো হলো জ্যান্ত কিন্তু ইমান ইমান পড়ে না শরীর পড়ে গোস্ত পড়ে চামড়া পড়ে ইমান পড়ে না যতই দেহ পড়ে ইমান ততই তাজা হয় আমরা দেখি লোকটার কষ্ট হয় এবার সত্য কথা বলি শুনেন যারা দিনের জন্য জান দেয় দূর থেকে মানুষ দেখে যে কষ্ট হয় কষ্ট হয় আল্লাহর কসম কলি কসম কোন কষ্ট হয় না এক বিন্দু কষ্ট হয় না এক বিন্দু কষ্ট হয় না আমরা দূর থেকে দেখি কষ্ট হয় এক বিন্দু কষ্ট হয় না মরে দেখেন কষ্ট নেই আল্লাহ তালা বুঝান না সবকিছু আমাদেরকে বুঝেন আমাদের ইমান ঠিক থাকবে না এই জন্য আমরা মনে করি যে কষ্ট হইতেছে এটি ইমানের পরীক্ষা কিন্তু কোনো কষ্ট নেই 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তো আল্লাহ আগুনে ফেলছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জীবিত বের হয়ে আসছিলেন তার যে কষ্ট হয়নি সেটা আমরা বুঝে ফেলেছি কিন্তু যারা বের হয়ে আসে না সরাসরি জান্নাতে যায় তাদের কষ্টটা আমরা বুঝতে পারি না যে আসলে কষ্ট হয় নাই আল্লাহর হসম কোরবানি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান ইনশাআল্লাহ কোরবানির যত আওয়াজ আসবে কোরবানির যত সুযোগ আসবে লুফে নেন লুফে নেন এখনই সময় আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিনের জন্য কোরবানি করার তৌফিক নসিব করে কোনো গাছ খালি ছিল না এই থমসনের লেখা ইতিহাস কোনো গাছ খালি ছিল না যেখানে ওলামা গ্রামের লাশ নাই হাজার হাজার আলেমে দিনকে হত্যা করা হয়েছিল লক্ষ লক্ষ কোরআনের কপি পুরানো হয়েছিল এই দেশ থেকে ইসলামকে মিটাই দিবে কিন্তু মিটবে না যত আলেম মারবা তত ইসলাম জিন্দা হবে যত মোমেনের জান যাবে তত ইসলাম জিন্দা হবে কিন্তু মোমেন যদি মনে করে আমি লুকায় থাকি জানটা বাঁচুক ইসলাম বাঁচবে না না যে মোমেন ইসলাম বাঁচানোর জন্য নিজেকে লুকায় সে নিজেও মরবে ইসলামও শেষ করবে আর যে মোমেন বলে যে আমি জান দেই মাল দেই ইসলামও বাসবে আর সেই মোমেনকে আল্লাহ চিরন চিরস্থায়ী জান্নাতের ফায়সালা করে দিবেন এটাই তো আমাদের কাজ আলহিমসালামের ওয়াকেয়া আমরা পড়তেছি কেন শুধুই গল্প শুধুই কিস্সা যে গল্প শুনি গল্প পড়ি প্রতিটা কিস্তার ভিতরে আবেদন আছে আহ্বান আছে দাওয়াত আছে এই দাওয়াতটাই আমরা নিব কিস্তার জন্য অনেক জায়গা আছে একটা বই কিনে পড়লে কিস্তা পড়া হয়ে যায় কিন্তু এই তফসির মাহফিল কেন এখানে কিস্তার আড়ালের সেই দাওয়াতটা পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় যে শুধু কিস্তা নয় কিস্তার আড়ালে একটা দাওয়াত আছে একটা শক্তি আছে এই শক্তিটা বুঝে না মানুষ আমাদের শুধু একটা চোখ আছে যে চোখ দিয়ে আমরা বাহিরটা দেখি ভিতরটা দেখতে পাই না পারস্যের সম্রাট মুসলমানদের তরবারির জং ধরা তরবারি দেখেছিল ভাঙ্গা তরবারি পারস্যের সম্রাট মুসলমানদের তরবারি দেখেছিল ভাঙ্গা জং ধরা তরবারি সে বলেছিল তোমরা তোমাদের এই জং ধরা তরবারি দিয়ে কি করবা মুসলমান পারস্যের সম্রাটের রাত প্রাসাদ ঘেরাও করেছে রাজা ভিতরে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করছে যে কি করা যায় মন্ত্রীরা পরামর্শ দিল যে এদেরকে ভিতরে নিয়ে আসেন এরা আমাদের শান শওকত দেখলে ভরকে যাবে এদের কাবু হয়ে যাবে এরা একজন মুসলমানকে সাহাবিকে দাওয়াত দেওয়া হলো তিনি ভিতরে ঢুকলেন জামা ছেড়া জামা ছেড়া কিন্তু ছেড়া জামার ভিতরে যে ইমান সারা দুনিয়ার ইমানকে এক জায়গায় রাখলো এই ইমানের সমান হবে না এই ইমান ছিল ছেড়া জামার ভিতরে ঘোড়ায় চড়ে ঢুকেছেন ঘোড়া ঘোড়ার পিঠে যে কিছু বসাবেন বিছানা সে অবস্থা নাই ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে রওনা দিয়েছেন ছেড়া জামা হাতে একটা বর্ষা আর কিছু নেই যুদ্ধের কোনো পোশাক নেই কিন্তু সব কিছুর থেকে বড় যে জিনিস ইমান আছে ফুস্তু অরাব্বিল কাবা হারাম বিবিন মিলহান রজি আল্লাহ আনহু দিনের দাওয়াত নিয়ে গেলেন নবীজির চিঠি দিলেন পিছন থেকে নেজা মেরে তাকে শহীদ করা হলো রক্ত জড়ছে তিনি পড়ে যাচ্ছেন তখন একটা কথা তার জবান দিয়ে বের হচ্ছে ফুস্তু ও রাব্বিল কাবা আল্লাহর আল্লাহর কসম কাবার রবের কসম আমি এই মুহূর্তে কামিয়াব হয়ে গেছি এটাই আমার সফলতা আমরা কামিয়াবি কাকে মনে করি যে আজকে অনেক আয় রোজগার হয়েছে আমার আজকে আমি সফল আমার দুনিয়াতে অনেক অনেক কিছু আছে আমি সফল সবচেয়ে বড় সফলতা হল দিনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারা নিজের জানকে মালকে উৎসর্গ করতে পারা সাহাবাইকের আমি এই কাজ করেছিলেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দিনের জন্য কিছু করার তৌফিক নসিব করেন হ্যাঁ সেই সাহাবি ভিতরে ঢুকলেন রাত প্রাসাদের ভিতরে তোমার কোন আদব কায়দা নেই এভাবে তুমি ঢুকতেছ আমাদের নবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাম যে আদব কায়দা আমাদেরকে শিখিয়েছেন আমাদের জন্য সেটাই যথেষ্ট তোমাদের আদব আমাদের শিখতে হবে না আল্লাহ তালা এই ইমান ওয়ালা আমাদেরকেও হওয়ার তৌফিক নসিব করে ইহুদি থেকে অমুসলিম থেকে কোনো আদব কায়দা আমরা শিখব না যা শিখার আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন কে মোহাম্মদুর রসুল আচ্ছা তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছো তোমাদের কি আছে এই জং ধরা তরবারি তার শব্দ পারস্য সম্রাটের শব্দ 
এই জং ধরা তরবারি দিয়ে তোমরা আমাদের কি করবা সেই সাহাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সোহবতওয়ালা সাহাবি জবাব দিতেছেন যে তোমরা তো এই জং ধরা তরবারি দেখেছ কিন্তু এই তরবারি যে হাতে ধরা সেই হাতকে তোমরা দেখো নাই এই হাত হলো ইমানওয়ালার হাত ইজ্জতওয়ালার হাত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সোহবতওয়ালার হাত এই হাতটা তো দেখো নাই দেখছো তরবারি আমার ভাইরা আমরা এখন শুধু বাহ্যিকটা দেখি শুধু বাহিরেরটা দেখি ভিতরেরটা দেখি না ওলামাইকে রাম এই কাজ করে গেছেন নিজের জান দিয়েছেন মাল দিয়েছেন সব দিয়েছেন কিন্তু ইমানকে টিকিয়ে রেখেছেন ইমানকে টিকিয়ে রেখেছেন কালাপানির ইতিহাস এক বই আছে কালাপানির ইতিহাস এই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সময় অনেক ইতিহাস ঘটেছিল অনেক কিছু ঘটেছিল মুসলমানদের ওলামায় কেরামের একটা দলকে ইংরেজরা আটক করেছে এদেরকে জেলখানায় নিয়ে যাচ্ছে শাস্তি দিয়ে দিয়ে কিভাবে রেলগাড়ির মধ্যে রেলের যে বগি এটাকে আরও ছোট ছোট ভাগ করেছে রুম বানিয়ে ছোট ছোট রুম বানিয়েছে লম্বা সফর তিরিশ দিনের সফর ভারতের কথা আপনারা জানেন যে লম্বা লম্বা সফর এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যেতে তিরিশ দিনের সফর এই তিরিশ দিন তাদেরকে এই ছোট ছোট ঘরগুলোর মধ্যে আটকে রাখছে আর ঘরগুলোর অবস্থা ছিল এই যে ঘরে যে দেয়াল এই একটু নাড়া পড়লে দেয়ালে পিঠ থেকে ডান দিকে দিলে ডান দিকে পিঠ থেকে বাম দিকে দিলে বাম দিকে লাগে এত ছোট্ট জায়গার মধ্যে তিরিশ দিন এবং সে জায়গাটা কেমন যে দেয়ালের মধ্যে পেরেক পোতা কি পোতা পেরেক ট্রেন একটু ঝাঁকি দিলেই পেরেক বৃদ্ধ হয় গায়ের মধ্যে ট্রেন ব্রেক করলেই পিঠে পেরেক বৃদ্ধ হয় এইভাবে তিরিশ দিন সফর হয়েছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জেলখানার মধ্যে যাওয়ার পরে রায় হয়েছে তোমাদের ফাঁসি হবে তোমাদের ফাঁসি হবে ফাঁসির রায় শুনে সবাই হাসতেছেন যাক মুক্তির ব্যবস্থা হইল কি হইল মুক্তির ব্যবস্থা হইল এই জন্যই তো আমরা আন্দোলন করি এই জন্যই তো আমরা এত কিছু করি তো তারা অবাক হয়েছে যে ফাঁসির রায় শুনে এরা হাসে কি করা যায় এদেরকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না এদেরকে কালাপানিতে নিয়ে যাও কালাপানি একেবারেই নির্জন এক দ্বীপ সেখানে নিয়ে ফেলে রাখো এদেরকে তোমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে তাদেরকে দলে ভিড়ানোর জন্য একটা কৌশল তারা করেছে সেই কৌশলটার কথা বলি এ ওলা মাইকের আমাদের স্ত্রী যারা আছে স্ত্রী সন্তান এদেরকে ঘর থেকে নিয়ে আসছে সামনে দাঁড় করাইছে আলেমদের হাতে শিকল পায়ে শিকল সামনে স্ত্রী সন্তানরা দাঁড়ানো তোমরা আমাদের বর্ষতা স্বীকার করো এতটুক বলো যে আমরা ইংরেজদের শাসন মেনে নিলাম শুধু এতটুক কথা বলো তোমাদেরকে তোমাদের স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিব চলে যাবো মুক্ত স্ত্রীদের চোখের পানি বাচ্চাদের চোখে পানি বোনদের চোখে পানি ছোট বাচ্চা বলতেছে বাবা এই কথাটা বলে চলে আসেন না একটা কথা বলে চলে আসেন না আমাদের দিকে কি হবে বাবার জবাব হলো দেখো যদি দুনিয়াতে আল্লাহ ফ্যাসলা রাখেন দেখা হবে আন্ন তো তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে হাউজে কাউসারের পারে এই ছিল ইমান তারা এই কাজ করেছেন আমরা এখন তফসির করি আমরা এখন মসজিদে নামাজ পড়ি আমরা এখন মাদ্রাসা বানাই দিনের মেহনত করি সব তাদের সেই মেহনতের রসিলা যত কিছু হয় সেই ইমান ওয়ালারা এগুলো নেকি পাইতে থাকে আমার ভাইরা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি কাজ হইল ইমানের কাজ সবচেয়ে দামি কাজ তো এই কাজ করার জন্য ইমানকে দুনিয়ার মানুষের কাছে দিলে দিলে অন্তরে অন্তরে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু সময় দিতে হবে কিছু যান দিতে হবে কিছু মাল দিতে হবে কিছু শ্রম দিতে হবে কিছু ঘাম ঝরাতে হবে এই কাজের জন্য আমরা তৈরি কিনে বলেন ঈশ্বর ইমান ওয়ালা কাজ কাজ করব এবং আল্লাহর কাছে কবুল করায় নিব কি করায় নিব কবুল যে আল্লাহ আপনি কবুল করেন কাজ তো হইতেছে শেখুল হিন্দ রহমতুল্লাহ সেই কথা শুনলে কলিজা থাকে না কলিজা এত কিছু করলেন তারপরও ভয় যে আল্লাহ কি কবুল করবেন আল্লাহ কি কবুল করবেন কবুল ইয়া তো অনেক বড় জিনিস ছোট্ট একটা কাজ করব কাজ করতে যে পরিমাণ সময় ব্যয় করব সেই কাজটাকে আল্লাহর কাছে কবুল করাইতে আরও বেশি সময় ব্যয় করব তাই আল্লাহ আমি তো করেছি আপনি এবার কবুল করেন কবুল করেন কবুল করেন কবুল করেন সাতিবিয়া কিতাব আছে সাতিবিয়া যারা কারি হয় বড় বড় বিখ্যাত কারি যারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তারা বলবে সাতিবিয়া একটা কিতাবের নাম এই কিতাব ছাড়া বড় কারি হওয়া যায় না সারা পৃথিবীর মধ্যে কিতাবটা বিখ্যাত কিতাব এই কিতাবের লেখক 
আল্লামা ইমাম শাহিবি রহমতুল্লাহ আলী তিনি কিতাবটা লিখেছেন অনেক মেহনত করে লিখেছেন মুজাহাদা করেছেন লিখেছেন লিখে তিনি এই কথা বলছেন না যে আমি তো অনেক মুজাহাদা করে কিতাবটা লিখেছি এটা ইনশাল্লাহ কবুল হয়ে যাবে এই কথা বলছেন অনেক কষ্ট করে এক কিতাব তিনি লিখেছেন লেখার পরে তিনি মক্কা শরীফ গেছেন কাবা শরীফ আল্লাহর কাছে কিতাবটা কবুল করানোর জন্য কিসের জন্য কিতাবটাকে কবুল করানোর জন্য এই কিতাবকে আল্লাহর কাছে কবুল করানোর জন্য তিনি বারো হাজার বার তওয়াফ করেছেন কয়বার বারো হাজার বার প্রতি তওয়াফের পরে তিনি দুই রাগাত নামাজ পড়েছেন তওয়াফের নামাজ আছে তাহলে বারো হাজার বার যদি তওয়াফ হয় তাহলে কয় রাকাত নামাজ হয়েছে চব্বিশ হাজার রাকাত নামাজ চব্বিশ হাজার রাকাত নামাজে কয় হাজার শেষ দেওয়া হয়েছে বলেন আটচল্লিশ হাজার শেষ দা একটা কিতাব আল্লাহর কাছে কবুল করানোর জন্য আটচল্লিশ হাজার শেষ দা করছেন যে আল্লাহ আপনি কিতাবটা কবুল করেন করব আমরা কাজ কিন্তু কাজটা দিব কাকে আল্লাহকে যদি আল্লাহ না নেন সব ব্যর্থ সব ব্যর্থ এক কিতাব আল্লাহর কাছে কবুল করানোর জন্য ছোট্ট কিতাব বড় কিতাব না এই কিতাব কবুল করানোর জন্য কয় হাজার শেষ দা আটচল্লিশ হাজার শেষ দা কল্পনা করা যায় তো কবুল হয়েছে ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী বোখারি শরীফ লিখেছেন এলেমের বড়াই ছিল না জ্ঞানের বড়াই ফখর ছিল না এক একটা হাদিস লিখেছেন লেখার আগে দুইটা কাজ করেছেন কয়েক হাজার হাদিস এটার মধ্যে হাজার হাজার হাদিস এই এক একটা হাদিস লিখেছেন প্রত্যেকটা হাদিস লেখার আগে দুইটা কাজ করেছেন ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী আমরা যে বোখারি বোখারি বলি সহি বোখারি সহি বোখারি বলি বোখারি শরীফ বলি কিন্তু এটার ইতিহাস শোনেন আল্লাহর কাছে কবুল হলে সব হয়ে যায় সব হয়ে যায় আর আল্লাহর কাছে কবুল পড়াই করাইতে এই আটচল্লিশ হাজার শেষদা লাগে আটচল্লিশ হাজার শেষদার মধ্যে কত লক্ষ ফোটা পানি পড়ছে হিসাব আছে তারপরে কবুল হয়েছে আল্লাহর কাছে কবুল যখন হয়ে গেছে সারা জাহানে ছড়ায় গেছে ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী বোখারি শরীফ লিখেছেন আল্লাহর কাছে কবুল করাইছেন কিভাবে প্রত্যেকটা হাদিস লেখার আগে ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী গোসল করেছেন কি করেছেন গোসল একটা হাদিস লিখবেন এক লাইনের একটা হাদিস গোসল করেছেন পাক সাফ গোসল করে দুই রাখাত নামাজ পড়েছেন আল্লাহর কাছে দীর্ঘ সময় কান্নাকাটি করেছেন আল্লাহ এই হাদিসটা আমি লিখবো আপনি কবুল করেন কি জিনিস এইভাবে এই হাজার হাজার হাদিস তিনি এক কিতাবের মধ্যে জমা করেছেন কম কথা পারবো আমরা আমরা তো বলবো আমি তো পারি হাদিস এটা এত কিছু দরকার কি লিখে দাও কবুল হবে না যদি মনের মধ্যে একটু ফখর আসে একটু গর্ব অহংকার আসে কাজ কবুল হবে না আমার ভাইরা যে কাজের কথা বলা হইতেছে বারবার আপনাদেরকে এই কাজের জন্য সবচেয়ে বড় জরুরি হল নিজেকে নাই করে দেওয়া নিজেকে নাই আমি কিচ্ছু না আমি কিচ্ছু না আল্লাহ যদি কবুল করেন তো বাস আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহর পাগল হয়ে যাওয়ার তাও ফেক না সিদ্ধ করেন সব আল্লাহর পাগল হয়ে যাব সবাই আল্লাহর পাগল হয়ে যাব যত লোক আমরা ইমানি মেহনতে শরিক হব প্রত্যেকটা লোক সবার আগে আল্লাহর পাগল হয়ে যাব ইনশাল্লাহ জিন্দগির স্বাদ কি তখন বুঝতে পারবো দুনিয়া কিচ্ছু না দুনিয়া কিচ্ছু না কিচ্ছু না আল্লাহ হাত দিছেন এই হাতটাকে আল্লাহর জন্যই খরচ করেন আল্লাহ চোখ দিছেন এই চোখটাকে আল্লাহর জন্যই খরচ করেন আল্লাহ জবান দিয়েছেন এই জবানটাকে আল্লাহর জন্যই খরচ করেন আল্লাহ দেমাক দিয়েছেন এই দেমাকটাকে আল্লাহর জন্যই খরচ করেন আল্লাহ পা দিয়েছেন এই পাটাকে আল্লাহর জন্যই খরচ করেন এটাই আমাদের কাজ এটাই আমাদের কাজ ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক নাসিব করেন কাজ করব তো ইনশাল্লাহ না কি কাজ আপনাদের এক স্বপ্ন শোনাই স্বপ্ন শোনাই আজীব স্বপ্ন হ্যাঁ আজীব স্বপ্ন মুজাদ্দেদ আলফে সানি রহমতুল্লাহ আলী মুজাদ্দেদে আলফে সানি রহমতুল্লাহ আলী ওনার সাহেব যিনি কত বড় ব্যক্তি মুজাদ্দেদ আলফে সানির সাহেব ইয়া আল্লাহ উনি 
বসে আছেন মজলিসে সামনে অনেক লোকজন অনেক লোকজন তো কেউ একজন প্রশংসা করলো যে হজরত আপনি তো এত বড় বলি আপনি তো এত বড় পীর এত বড় শেখ যে আপনার কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য বড় বড় ওলামায় কেন আমরা আসে আপনি কত বড় শেখ তো এই কথা বলার পরে এই কথা উনি শুনলেন শুনে উনি চুপচাপ থাকলেন কোনো উত্তর দিলেন না কিচ্ছু বললেন না কিন্তু উচিত ছিল এই কথা বলা যে ভাই তুমি আমার প্রশংসা কেন করতেস এটা তো আমার কিচ্ছু না এটা তো আল্লাহ তালার দান আল্লাহ দিছেন এটা আমার কিচ্ছু না এটা বলা উচিত ছিল বলেন নাই এতরূপ শুধু ইয়ে হয়েছে এরপর থেকে কিছু যখন বলেন না তিনি তো ভিতর থেকে সমস্ত কাইফিয়াত হালাত নাই হয়ে গেছে হালত হালত কাইফিয়াত আল্লাহ আল্লাহ বিশেষ এক জিনিস কাইফিয়াত হালাত আসে দিনের মধ্যে কাইফিয়াত আসে আল্লাহকে অনেক কাছে অনুভব হয় নাই হয়ে গেছে এটা কি কেমন কেমন লাগে খালি খালি লাগে কি ব্যাপার কি ব্যাপার কি হইল আল্লাহ কাছে অনেক কান্নাকাটি করেন আল্লাহ কি হয়েছে কি হয়েছে আল্লাহ তালা জেহেনে দিয়ে দিলেন যে হাসানাতুল আবরার সৈয়াতুল মুকাররাবিন যে একজন সাধারণ নেককার যারা সাধারণ নেককার তাদের জন্য যেগুলো নেক এই নেক কাজগুলোই একেবারে খাঁটি বান্দাদের জন্য একেবারে আল্লাহর নিকট নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য সেগুলো গুনাহের কাজ হয়ে যায় একজন সাধারণ মানুষ যদি প্রশংসা শুনে চুপচাপ থাকে তার জন্য এটা অপরাধ না কিন্তু একজন বড় ব্যক্তি মোকাররব বান্দা তার প্রশংসা করার পরে তার উচিত এটাকে দফা করা দূর করা কিসের আমার প্রশংসা করা তোমরা করো সব তো আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল প্রশংসা সব তো আল্লাহ আমার প্রশংসা কেন করো তোমরা আমাকে কেন ধ্বংস করো হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লাম বলে দিয়েছেন উহসু আলা উজু হিল তোরাব যারা তোমার প্রশংসা তোমার সামনে করবে মাটি কতগুলো নিয়ে তার চেহারা মধ্যে মারো কেন সে তোমাকে ধ্বংস করতেছে মনের মধ্যে উজুব আসে হালাত আসে নিজেকে বড় বড় মনে হয় প্রশংসা যখন আসতে থাকে সামনা সামনি প্রশংসা হয়েছে চুপচাপ ছিলেন কাইপিয়াত উঠায় নিছেন আল্লাহ তালা কি হবে আল্লাহ মাফ করে দেন আমাকে মাফ করে দেন মাফ করে দেন আল্লাহ তালা তখন তার দিলে একটা কথা ঢেলে দিছেন ঢেলে দিছেন কি কথা যে তোমার পাশে যে এক মাদ্রাসা আছে সত্য বাকা সে মাদ্রাসার ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছে যাও কত বড় শেখ মুজাদ্দেদ আল বিসানির শেখ কত বড় ব্যক্তি তুমি বাচ্চাদের কাছে যাও তাদের কাছে গিয়ে দোয়া চাও বলো যে বাবারা তোমরা আমার জন্য দোয়া করো আমি বিপদে আসি আল্লাহ যেন বিপদ দূর করে এই দোয়া চাও গিয়া উনি গেছেন উনি যাওয়ার পরে তো সবাই উপস্থিত আল্লাহ হজরত আসছেন সব ভিড় করছে নাকি উনি বলেন যে ভাই তোমরা আমার কাছে ভিড় করতে চাও আমি তো বিপদে পড়ে আসছি তোমাদের কাছে তোমরা আমার জন্য দোয়া করো আল্লাহ যেন আমার বিপদ দূর করে দেন সবাই আমি দোয়া করো আল্লাহ আপনি শায়খের বিপদ দূর করে দেন বিপদ দূর হয়ে গেল আবার সে কাইফিয়াদের বৃষ্টি শুরু হইল দিনের মধ্যে মাদারেস মাদ্রাসার ছাত্র সারা জাহানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত হইল যারা এই দিনই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে কোনো সন্দেহ নেই মাহমুদ সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহ আলী কত বড় বাদশাহ ছিলেন ওনার বাবা ছিলেন সাধারণ মানুষ কিন্তু উনি ছেলে বহু বড় রাজা হয়ে গেছে ওনার মনে প্রশ্ন জাগলো যে আমি তো সাধারণ মানুষের ছেলে আমি তো রাজা তো আমি কি আমি কি আমার বাবার পরিচয় নিজেকে পরিচিত করব যে অমুকের সন্তান সুবক্ত গিন ছিল ওনার বাবার নাম সাধারণ মানুষ আমি কি নিজেকে এই পরিচয় দিব যে আমি সুবক্তিগিনের সন্তান এক প্রশ্ন ছিল আরেকটা ছিল যে বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামি জামাত কোনটা প্রশ্ন তৃতীয় প্রশ্ন তৃতীয় মনের চাহিদা ছিল এটা যে আমি অনেক দিন হয়ে গেল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে স্বপ্নে দেখি না মনের মধ্যে ব্যথা ছিল কিছুদিন পর তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আসছেন এসে বলতেছেন হে সুবক্তিগিনের ছেলে কি বলছেন হে সুবক্তিগিনের ছেলে হে সুবক্তিগিনের ছেলে তুমি যদি আমার ওয়ারেসদের 
তুমি যদি আমার ওয়ারেসদের মেহমানদারি করো তাহলে আল্লাহ তালা তোমাকে দুনিয়াতেও ইজ্জত দিবেন আখরাতেও ইজ্জত দিবেন স্বপ্ন এটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলো তার সাথে সাথে মনে পড়ল যে ওয়ারেস কারা এই যে মাদ্রাসার তালে পেলেন না মেহমানদারি করলেন এবং তিন প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন প্রথম প্রশ্ন ছিল আমি কি সুবক্তিগিনের বেটা বলে পরিচয় দিব কিনা আল্লাহ নবী আমাকে সম্বোধন করেছেন হে সুবক্তিগিনের ছেলে বলে দ্বিতীয়ত আল্লাহ নবীকে স্বপ্ন দেখে ফেললাম তৃতীয়ত এই কথাও জেনে গেলাম যে বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে দামি জামাত হলো এই তালিবেলেন্দের জামাত আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিষয়গুলো বুঝার তৌফিক দান করেন আরেক বুজর্গ আরেক বুজর্গ হ্যাঁ তাবাক্কুল শাহ ভারতের লোক তাবাক্কুল শাহ অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন মানুষকে অনেক মেহমানদারি করতেন অনেক মেহমানদারি করতেন ওনার ঘরে মেহমান সবসময় আসত আর যাইত একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে কি স্বপ্ন যে তাবাক্কুল শাহ তুমি তো সারা জাহানের সবাই কি মেহমানদারি করছো আমাকে তো একদিনের জন্য দাওয়াত দিলে না আমাকে তো একবারের জন্য দাওয়াত দিলে না স্বপ্ন ভাঙলো পেরেশান হইলেন যে মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে কোথেকে দাওয়াত দিব আমি উনিকে আসেন নাকি এরপরে তিনি ধ্যান করতে থাকলেন যে আল্লাহ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার জেহেনে দিয়ে দেন ব্যাখ্যা আমার জেহেনে দিয়ে দেন আল্লাহ তালা ব্যাখ্যা জেহেনে দিলেন যে তুমি সারা জাহানের সবাইকে মেহমানদারি করছো কিন্তু এই মাদ্রাসার তালেবেলেমদেরকে একদিনের জন্য দাওয়াত দেওয়া নেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে মাদ্রাসা যারা পড়ে দিনই মাদারেস যারা কোরআন নিয়ে বসে থাকে তাদেরকে মেহমানদারি করা মানি খোদ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মেহমানদারি করা কত বড় জিনিস আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে মাদারেসির মেহনতের মধ্যে শরীর খাবার তৌফিক দান করেন দুই জিনিস মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে ছড়াইছেন এক জিনিসের নাম হলো ইমান আরেক জিনিসের নাম হলো এলম কি নাম এলম এলম ইমান আর এলম मेहनत क्या एक हलो ईमान मेहनत और एक हलो एलम मेहनत मद्रासा देशे सारा पृथ्वी अलहमदुल्ला मद्रासा अनेक आ মাদ্রাসা অনেক আছে কিন্তু পর্যাপ্ত আছে নাই কে করবে এত সহজে আমরা বলে ফেললাম কে করবে আমাদের মনে প্রশ্ন আসবে যে কে করবে আসমান থেকে আল্লাহ তালা কোটি কোটি ফেরেস্তা পাঠাবে তারা এসে মাদ্রাসা করবে আমরা ভর্তি হয়ে যাব নাকি কে করবে এগুলো কারা সেই কাজের জন্যই তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন তো ইনশা আল্লাহ সারা দুনিয়ার মধ্যে দিনই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার মেহনত এই মেহনতে আপনারা শরিক থাকতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ জান দিয়ে মাল দিয়ে পারবেন না ইনশাল্লাহ আমাদের তো জান দেওয়া সহজ আমাদের জান মানে একটু ঘাম জড়াইলেই জান হয়ে যায় সাহাবাহ কেরাম তো রক্ত দিয়েছেন রক্ত জান পুরা দিয়ে দিয়েছেন তাও শান্তি হয় না তাও কি বলেন আফসোস করেন এক ব্যক্তি সামনে কয়লা এই কি বলে এটাকে এক সাহাবির সামনে তেল গরম তেল টকবক করতে এখন ফেলা হবে তাকে এখন ফেলা হবে তিনি কাঁদতেছেন তো তার পাশের সঙ্গী বলে তুমি কাঁদো কেন শাহাদাতের সুযোগ কাঁদো কেন তো সেই সাহাবির জবাব আমি কাঁদি এই জন্য যে আমাকে যদি এখন ফেলে দেওয়া হয় তো আমার জানতে এখনই শেষ হয়ে যাবে আমি তো বারবার শহীদ হইতে চাই বারবার নিজেকে আমি তালের মধ্যে ফেলতে চাই সুযোগ তো আর আসবে না এই তো শেষ ভাই তারা এই জানটাকে বারবার দিতে খুশি হইতেন আমরা কি একটু ঘাম ধরাইতে পারব না হ্যাঁ একটু ফিকির একটু মেহনত ভাই অনেক লাভ হয়ে যাবে অনেক লাভ হয়ে যাবে তো এই কাজের জন্য সারা আলমের মধ্যে সারা আলমের মধ্যে যদিও হাসি উঠবে অনেকের আমাদের এ কি পাগলামি কথাবার্তা বলে সুবেদার গান মসজিদে বৈশা চিপার মধ্যে এই চিপা থেকে দিন ছড়ায় আগে দিন কোথেকে আগে ছড়ায় এই চিপা চাপা থেকে দিন ছড়ায় আমাদের দেশে দাওয়াতুল হকের কথা আপনারা শুনেছেন না একটা দাওয়াতুল হক আন্দোলন আছে না দাওয়াতুল হক যাত্রাবাড়িতে গত কয়েকদিন আগে ইজতেমা হইল বিশাল একটা কাজ সুন্নতের কাজ হইতেছে এবার ইতিহাস শোনেন মনে পড়ল হঠাৎ করে এই দাওয়াতুল হকের কাজ কোথায় শুরু হয়েছিল আপনারা অনেকে জানেন না 
এই দাওয়াতুল হকের কাজ শুরু হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ এই সুবাদের ঘাট মসজিদে কোথায় এই সুবাদের ঘাট মসজিদে আলহামদুলিল্লাহ এবং সেই কাজের শুরুতে যারা ছিলেন হাফিজুজুর রহমতুল্লাহ আলহির ছেলে ছিলেন যিনি আমাদের মিফতাদুল মাদসার প্রতিষ্ঠাতা কি নাম কারি মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী হজরত মোহাম্মদ আব্দুল হাই পাহাড়পুরি ছিলেন মুফতি ফজুল হক আমিনী সাহেব ছিলেন এই বড় বড় ব্যক্তিরা এখান থেকে কাজ শুরু করে দিয়ে লুকায় গেছেন কাজ শুরু করে দিয়ে আগুন জ্বালা দিয়ে লুকায় গেছেন একজন তো বিমানে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন আরেকজন নুরি আমাদ সাহেব ভিতরে গিয়ে লুকাইছেন কিন্তু আগুন জ্বালা দিছেন কি জ্বালা দিছিলেন আগুন ভাই সেই আগুন নিবে না এখনো সেই আগুন বাংলাদেশ থেকে সারা জাহানে ছড়াবে ইনশা আল্লাহ সারা জাহানে ছড়াবে ইনশা আল্লাহ কিন্তু আগুনের উৎস আমাদের সবার খুশি হওয়া দরকার যে উৎস কিন্তু সুবেদার ঘাট মসজিদ বলুন আলহামদুলিল্লাহ বিশাল কাজ বিশাল কাজ থানবি রহমতুল্লাহ আলী কিছু পাগল বানাইছিলেন এই পাগলগুলো সারা দুনিয়ার মধ্যে পাগলামি করতেছে তো সেই পাগলামি আবারও শুরু হয়েছে ইনশা আল্লাহ এই পাগলামি শেষ হবে যেদিন ইসরাফিল আলা ইসলাম সিঙ্গার মধ্যে ফুৎকার দিবেন ওই দিন গিয়ে এর আগে না রাজি আছেন তো ইনশা আল্লাহ ও ইসরাফিলের ফুৎকার পর্যন্ত যত শেষদার দুনিয়ার জমিনে হবে তত শেষদার স্বভাব পেতে আপনার রাজি কিনা বলেন সহজ জিনিস একটু ঘাম একটু ফিকির একটু দৌড়াদৌড়ি বাস বড় সহজ ও লাদিনা জাহাদু ফি না লানাহ দিয়ান্নাহুম সুবুলানা আমাকে পাইতে চাও রাস্তা খুঁজে পাও না একটু मेहनत করো একটু মুজাহাদা করো এক রাস্তা না হাজার রাস্তা খুলে দিম আমাকে আমাকে পাওয়ার জন্য লানাহ দিয়ান্নাহুম সুবুলানা কোন দিক থেকে দেখবা আমাকে হ্যাঁ বিবি সাহেব বড় সুন্দরী তো সামনে মনে চায় না একবার সামনে থেকে দেখে পাশ থেকে দেখে কত দিক থেকে দেখে আমার মাওলা কত মোহাব্বতের কথা বলতেছেন আমাকে দেখতে চাও কয় দিক থেকে দেখবা একটু মুজাহাদা করো যত দিক থেকে আমাকে দেখতে মনে চায় তত দিক থেকে আমাকে তুমি দেখতে পারবা লানাহ দিয়ান্নাহুম সুবুলানা আমার মাওলা কত সুন্দর আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই মেহনতগুলোতে সরি খাওয়ার তো ফেক নসিব করে তফসির হয়ে গেছে না দোয়া হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ গত মজলিসে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল যে প্রত্যেকে আমরা সদস্য বানায় নিয়ে আসবো কয়জন করে বানায় নিয়ে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ তো এই নামগুলো মুনাজাদের পরে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জমা দিয়ে যাবেন আপনারা এবং আমি দাওয়াত দিতেছি শুরুর দিকের মেহনত এটা হলো শুরুর দিকের মেহনত এই সময় যারা কাজ করে যাবে কি যে হবে তাদের অবস্থা কি যে হবে কাজ করেন কাজ করেন আমি আবরার জামান কিচ্ছু না আলহামদুলিল্লাহ কিচ্ছু না আমার দ্বারা কিচ্ছুই হবে না কিচ্ছুই হবে না করবেন কে আল্লাহ তালা করবেন আপনাদের দ্বারাও কিচ্ছু হবে না আল্লাহ যাকে মোহাব্বত করেন ভালোবাসেন তাকে আল্লাহ কানে ধরে কাজে লাগাইবেন শুধু তো আল্লাহর কানে আল্লাহর কুদরতি হাতের মধ্যে কানটা দিতে রাজি আছি না আল্লাহ আমার কানটা ধরেন আপনি আমাকে ঘুরান ফিরান রাজি আছেন তো ইনশা আল্লাহ কত বড় কাজ এই কাজ নিয়ে কোনো কারো কোনো মনে প্রশ্ন আছে এর থেকে বড় কাজ হইতে পারে আমরা মেহনত করব জায়গায় জায়গায় মানুষকে দাওয়াত দিব দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে মাদ্রাসায় ঢুকাবো হ্যাঁ ঢুকাবো ঢুকাইলে কি হবে বাস ওই ঘরের মধ্যে দিন চমকাবে মাদ্রাসার অভাব নেই যতগুলো রিক্সার গেরেজ আছে যতগুলো রিক্সার গেরেজ আছে সবগুলো একটা একটা মাদ্রাসা জানেন তো এটা সব মাদ্রাসা একটা একটা কাজ শুরু হয়ে গেছে আল্লাহর কিছু পাগল কাজ করতেছে আমরা টের পাইতেছি না মাদ্রাসা করার জন্য বিল্ডিং করতে হবে জরুরি কিছু না মাদ্রাসা তো হয়েই আছে ভর্তি ফরমও লাগবে না ভর্তি ফরমও লাগবে না রিক্সার গ্যারেজ প্রত্যেকটা একটা মাদ্রাসা প্রত্যেকটা চায়ের দোকান একটা মাদ্রাসা প্রত্যেকটা চায়ের দোকান একটা চায়ের আড্ডা গুলো একটা মাদ্রাসা টিভি চলে চলো আপনি শুধু যান ইমানের জজবা নিয়ে যে ভাই আপনারা তো মুসলমান সবাই তো মুসলমান আল্লাহর বান্দা নামাজ তো পড়বেনই এক সময় আজকে না হোক কালকে না হোক পড়বেন না হ্যাঁ পড়ব পড়ব সবাই কি জবাব দিবে হ্যাঁ পড়বো এখন তো সময় নেই তো নামাজটা শিখা দরকার না তাও দিয়ে দেন নামাজ সরাসরি পড়তে বললে তো পেরেশান হবে সে বল নামাজটা শিখা রাখেন পরে পড়েন এই কাজও শুরু হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ মিরপুরের দিকে শুরু হয়ে গেছে কয়েকশো মাদ্রাসা হয়ে গেছে এর জন্য কোনো ফাউন্ডেশন লাগে নেই শুধু ফিকির লেগেছে কি লেগেছে ফিকির সব রিক্সাওয়ালাদের ঘেরে সব মাদ্রাসা হয়ে গেছে দৈনিক আধা ঘন্টা বিশ মিনিট 
এই ওলামায় কেরাম সেখানে যায় গিয়ে তাদেরকে এই কিছু কথাবার্তা বলে নামাজ শিখায় সুরা শিখায় খুব মহাম্মদের সাথে তারা শিখে হ্যাঁ মসজিদে আসেন তাড়াতাড়ি আসেন না না শিখেন যখন সময় হয় পড়েন যখন শিখা হয়ে যায় তো সাহস বেড়ে যায় কি বেড়ে যায় তারা আমি তো নামাজ পারি বাস পড়া শুরু করে তো সেই কার গুজারে আমি শুনেছি যে কোনো দাওয়াত দেওয়া লাগে না কাউকে নামাজের ওই শিখায় দিছে অটোমেটিক নামাজ শুরু হয়ে গেছে আমাদের দেশের মুসলমানদের একটা বড় অংশ তারা নামাজ পড়ে না কেন জানেন আল্লাহর ভয় আছে সব আছে নামাজ পড়ে না যে নামাজ তো পারি না নামাজ এই জন্য নামাজ পড়ে না উজু তো পারি না এই জন্য নামাজ পড়ে না তো ভাই এদেরকে উজু শিখানো নামাজ শিখানো দায়িত্ব কার ফেরেস তাদের আমাদেরই তো দায়িত্ব এই দায়িত্বের কথাই বলা হইতেছে এখানে অন্য কিছু না নতুন কোন দাওয়াত না মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লামের দাওয়াতেই নতুন করে দেওয়া হইতেছে দাওয়াত ওইটাই সাহাবাই গ্রাম কাল্লার নবী যে জিম্মাদারি দিয়েছিলেন সেই জিম্মাদারের আলোচনাই এখানে হইতেছে রাজি আছেন তো নাকি নিজের কান একটা না দুইটা কানে আল্লাহর হাতের মধ্যে দিয়ে দিতে রাজি তো নাকি নিজের জানটা আল্লাহ হাতে দিতে রাজি আছেন তো নাকি ইনশাল্লাহ যদি রাজি থাকেন এখানে প্রত্যেকেই আপনারা নিয়ত করেন নিয়ত দুই রকম নিয়ত দুই রকম একটা হলো হ্যাঁ করবো দেখি ওইটা না করবই করব করবই করব এই নিয়ত করেন যে আগামী সপ্তাহের মধ্যে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকে একশো জন করে নাম লেখায় নিয়ে আসবো কিসের নাম চান্দা দিতে হবে এই নাম না না প্রত্যেকে এই ফিকির আরেকজনের কাছে পৌঁছানোর নাম তো আমি ফিকিরওয়ালা হইলাম যে ফিকির নিয়ে সাহাবাই কেরাম দৌড়াইছিলেন আমি সেই ফিকিরওয়ালা হইলাম এই ধরনের এই দাওয়াত পৌঁছা প্রত্যেকে একশো জনের নাম নিয়ে আসবেন পারবেন না ইনশাল্লাহ এখানে জমা করবেন এই জমা করবেন এখানে যেহেতু এটা এলহামি কাজ আল্লাহ তরফ থেকে এসেছে এই কাজের মধ্যে ওয়াদা আছে ইনশাল্লাহ যারা এই জামাতের মধ্যে এই কাজের মধ্যে শরিক হবে নাম লেখাবে ইনশাল্লাহ এই নামগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইল্লিয়ের মধ্যে সংরক্ষণ করবেন কোথায় ইল্লি আরসের উপরে সর্বোচ্চ জায়গায় একটা খাতা আছে আল্লাহ তালার আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নাম সেখানে লেখা হয় তো এই বিশ্বাস করে নাম লেখান ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ দেখবেন দিন কিভাবে চমকায় দুনিয়ার মধ্যে ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমলের তৌফিক নসিব করেন মা বন্দিরকেও বলতেছি কাজ হওয়া দরকার এক বুজুর্গ দাবাত দিয়ে আসছেন দাবাত দিয়ে এসে মাকে বলতেছেন যে মা আজকে আজীব কাজ হয়েছে আজীব কাজ হয়েছে কি কাজ যে আমি দাওয়াত দিছি হাজার হাজার মানুষ আমার দাওয়াতে মুসলমান হয়ে গেছে হাজার হাজার মানুষ তৌবা করে গুনাহের জিন্দিগি ছেড়ে দিছে অনেক খুশির সাথে মাকে সংবাদ শোনাইতেছে মা বলতেছে বাবা এ কৃতিত্ব তোমার না এ কৃতিত্ব তোমার না এটা আমার এ কৃতিত্ব আমার কিভাবে আমার শোনো তোমার জন্মের পর থেকে কোনো দিন তোমাকে উজু ছাড়া দুধ খাওয়াই নেই উজু ছাড়া দুধ খাওয়াই নেই মা যেমন পবিত্র হবে মা যেমন পাক সাফ হবে সেই মায়ের সন্তানদের দ্বারা ওই ধরনের কাজ হবে এই জন্য মা বোনদেরকে বলি আপনারা শুরু করেন আপনারা ঠিক হয়ে গেলে ঘর অটোমেটিক ঠিক আমরা মসজিদে হাজার চিৎকার চেঁচামেচি করি যদি আপনারা একজন মা ঠিক হয়ে যান পুরা পুরা এলাকা ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ মারা ঠিক হয়ে যায় আর মেয়েদের দিল নরম থাকে কি থাকে নরম থাকে এই নরম দিলগুলো যদি তৈরি হয়ে যায় তো সারা দাহানের জাহানের মধ্যে দিন চমকানো সহজ তো আজকে যে দাওয়াত দিলাম এই দাওয়াত পুরুষদের আগে আমি দিচ্ছি মা বোনদেরকে যারা তফসিরে শরিক হয়েছেন আপনারাও এই দাওয়াত এই মহিলাদের মধ্যে ছড়াইতে থাকেন ছড়াইতে থাকেন ছড়াইতে থাকেন ইনশাল্লাহ অনেক কাজ হবে এবং নাম জমা দেন কিভাবে কিভাবে নাম জমা দেবেন হ্যাঁ নাম আসবে নামের পাশে মাহরামের নাম আসবে স্বামী থাকলে স্বামী ভাই বাবা এবং ওই সেই মাহরামের ফোন নম্বর আসবে কোন মহিলার ফোন নম্বর আসবে না কোন মহিলার ফোন নম্বর আসবে না এই নামগুলো জমা দেন আজকে যারা নাম নিয়ে আসছেন দোয়ার পরে আমাকে জমা দিবেন ইনশা আল্লাহ সেই নামগুলো উঠে যাবে ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে অনেক আল্লাহর বান্দা এভাবে নাম কালেকশন করে করে নিয়ে আসতেছেন আজকে সংবাদ পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এক ভাই একশো জনের নাম দিছে হ্যাঁ একজন তিপ্পান্ন জনের নাম দিয়ে ইতিমধ্যে জমা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ সব মিলে বারো তেরোশো নাম হয়ে গেছে এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তো এই বারো তেরোশো জন মানুষ তারা কি দুর্বাগা না ভাগ্যবান মানুষ হ্যাঁ কারণ এই নামগুলো কি কোনো রাজনীতি করার জন্য কিসের জন্য এইগুলো একটাই মাকসাদ যে আল্লাহর এই দিনকে এলেমকে সারা জাহাজের মধ্যে আমরা ছড়াবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করেন সেই দিনটাকে দেখতে ইচ্ছা করে সেই দিনটাকে দেখতে ইচ্ছা করে 
যে দিন এই দিনের মেহনতের বরকত সারা দুনিয়ার মধ্যে ছড়াবে দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু দেখা আমাদের মাকসাদ না আমাদের মাকসাদ মেহনত করতে থাকা দেখাবেন আল্লাহ তালা কাদেরকে হয়তো আমাদের জন আমাদের মৃত্যুর পরে তাদেরও মৃত্যুর পরে পরবর্তী অনেক বছর পরে ফল জায়ের হবে কিন্তু আমাদের কাজ হল কাজ শুরু করে দেয়া বর্তমান সারা জাহানে যে মেহনত চলতেছে দিনই দাওয়াতের মেহনত ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী সব দেখছেন কিন্তু এখন দেখতেছেন তখন দেখতেন নিজের দেশ নিজের এলাকা এখন সারা জাহান আল্লাহ তাকে দেখান এটাই নিয়ম যে একটা নেক কাজ চালু করে যায় সেই নেক কাজের ফল আল্লাহ তালা কবরে যাওয়ার পরে আল্লাহ তালা দেখাইতে থাকেন এই যে তুমি শুরু করছে না এই যে সব এই যে ওইখান থেকে আসতেছে এটা ওইখান থেকে আসতেছে এটা ওইখান থেকে আসতেছে এটা তো আমরা শুরুর দিকের কর্মী ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা এমন কিছু আমাদেরকে দেখাবেন কবরে যাওয়ার পরে এবং আল্লাহ চাহে তো কবরে না দুনিয়া দিন ইনশাল্লাহ আমরা দেখে যাব সেই ফলাফল আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ফলাফল দেখার আশায় না আল্লাহর দিনকে আল্লাহর জমিনে জিন্দা করার ইচ্ছায় এই কাজে শরিক হওয়ার তো ফিক নাসিব করেন ভাই বুঝে না আসলেও কাজ করতে থাকেন আল্লাহ তালা একসময় বুঝাই দিবেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে মাফ করে দেন ইস্তেফার করেন দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ আস্তাউফিরুল্লাহাল্লাদি <Sessizlik> ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادر محفل کے قبول کرے نین یا اللہ قران امرے ہنے پڑھتے سی سنتے سی بوستے سی شرا جہان سمست منور جن قران بوستے پارے سنتے پارے شے ابوستا اپنے کرے دین یا اللہ اپنا سمست مخلوق جن انسان সবাই যেন কোরআন ওয়ালা হয়ে যায় সে মেহনতে আমাদেরকে শরীর খাবার তৌফিক নাসিব করে আল্লাহ বড় স্বাদ লাগে বড় স্বাদ জাগে বড় ইচ্ছা জাগে ইয়া আল্লাহ আমাদের একটু মেহনতের বরকতে সারা দাহানের দিন চমকাইতেছে ইয়া আল্লাহ সে মেহনত আমাদেরকে করার তৌফিক আপনি নাসিব করেন ইয়া আল্লাহ অন্তরকে ঠিক রেখে আপনার দিকে মোতাবাজ্জে হয়ে আপনাকে ভালোবেসে আপনার দিনকে ভালোবেসে আপনার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের আশেক হয়ে ইয়া আল্লাহ কাজে আমাদেরকে শরীর খাবার তৌফিক নাসিব করেন ইয়া আল্লাহ আমাদের দেশের সারা জাহানের সমস্ত দিন ইমাদারেসকে আপনি কবুল করে নেন সমস্ত ফেতনাকে আপনি দূর করে দেন ইয়া আল্লাহ ইয়াহুদ্দিন আসাদের বিরুদ্ধে আমরা যত অস্ত্র ধরি কাজ হবে না ইয়া আল্লাহ তারা তো আমাদের কলিজার মধ্যে ঢুকে গেছে তারা তো আমাদের শিক্ষার মধ্যে ঢুকে গেছে ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমাদের কলিজার মধ্যে আপনি ইমানকে ঢুকায় দেন আমাদের সিনার মধ্যে আপনি কোরআনকে ঢুকায় দেন ইয়া আল্লাহ সে কোরআন ওয়ালা মেহনতে আমাদেরকে শরিক করে নেন এলেম ওয়ালা মেহনতে আমাদেরকে শরিক করে নেন ইমান ওয়ালা মেহনতে আমাদেরকে শরিক করে নেন ইয়া আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন শেফা দিয়ে দেন সবচেয়ে বড় অসুস্থতা ইমানের অসুস্থতা সবচেয়ে বড় রোগ আমলের রোগ ইয়া আল্লাহ এই রোগ থেকে আমাদেরকে শেফা নসিব করেন ইয়া আল্লাহ আখলাকের রোগ থেকে শেফা নসিব করেন অহংকার থেকে শেফা নসিব করেন অজুব থেকে শেফা নসিব করেন ইয়া আল্লাহ জাহিরি বা তিনি সমস্ত রোগ থেকে শেফা নসিব করেন ইয়া আল্লাহ আমাদের দোয়াগুলো আপনি কবুল এবং মঞ্জুর করেন ইয়া আল্লাহ যে নামগুলো আমাদের হাতে এসেছে ইয়া আল্লাহ এই নামগুলো যেন আমাদের হাতে না আসে এই নামগুলো যেন ডাইরেক্ট আপনার হাতে চলে যায় ইয়া আল্লাহ এই নামগুলো যেন সরাসরি ইল্লি ইয়েনে চলে যায় এই নামগুলো যেন সরাসরি জান্নাতুল ফেরদাউসে চলে যায় ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে সেভাবে কাজ করার তৌফিক নাসিব করেন ইয়া আল্লাহ আমরা ভুলে গেলেও আপনি যেন না ভুলেন ইয়া আল্লাহ এই নামগুলো আপনি মনে রাখেন ইয়া আল্লাহ হাসরে ময়দানে এই নামগুলো ধরে ধরে আপনি তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যান ইয়া আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদেরকে কাজ করার তৌফিক নাসিব করেন ইয়া আল্লাহ আমাদের দ্বারা কাজ করায় নেন আমাদের তো যোগ্যতা নাই আমরা স্বীকার করি আপনিও জানেন ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কাজ করায় নেন ইয়া আল্লাহ আমাদের অযোগ্যদেরকে আপনি কাজে লাগায় দেন অযোগ্যদেরকে আপনি কাজে লাগায় দেন এই অযোগ্যদেরকে আপনি কাজে লাগায় দেন ইয়া আল্লাহ আমরা সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ ইয়া আল্লাহ নিকৃষ্ট লোকদেরকে আপনি সারা জাহানকে উৎকৃষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেন এই নিকৃষ্ট মানুষগুলোকে সারা জাহানকে উৎকৃষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেন ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে আপনি মাফ করে দেন আমাদের ইমানকে তাজা করে দেন আমাদের আমলকে মজবুত করে দেন ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ সামনে ইস্তেমার আমল ইয়া আল্লাহ ইস্তেমাকে আপনি কবুল করে নেন সব ধরনের ফেতনা থেকে হেফাজত করেন সব ধরনের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন ইয়া আল্লাহ আপনি কবুল করেন ইয়া আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন ইয়া আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন 
আল্লাহ যেভাবে করা দরকার আমরা তো করতে পারি না আল্লাহ আপনি মেহরবানি করে গ্রহণ করে নেন আপনি দয়া করে অযোগ্যদের কাজটাকে গ্রহণ করে নেন আপনি দয়া করে অযোগ্যদের কাজটাকে গ্রহণ করে নেন এ আল্লাহ আপনি দয়া করে গ্রহণ করে নেন এ আল্লাহ অনেকে অসুস্থ আছেন শেফা নসিব করেন এ আল্লাহ আমাদের এই মসজিদকে আপনি কবুল করেন অনেক বড় বড় কাজ এখান থেকে সারা জাহানে ছড়াইছে এ আল্লাহ এই কাজগুলোকে আপনি কবুল করে নেন এই কাজগুলোকে আপনি কবুল করে নেন এ আল্লাহ যারা এই মসজিদের সঙ্গে জড়িত আছেন কমিটিতে আছেন মসজিদের খেদমতে আছেন সবাইকে আপনি কবুল করে নেন এই মুখলেস মানুষদেরকে আপনি কবুল করে নেন এই মুখলেস মানুষগুলোকে আপনি কবুল করে নেন যারা দিনকে ভালোবাসে দিনের কাজকে মহাব্বত করে তাদেরকে আপনি কবুল করে নেন এ আল্লাহ মহিলাদের বসার জন্য যে জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে এ আল্লাহ এই জায়গাটাকে আরো প্রশস্ত করে দেন প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা করে দেন অনেক মা বোনরা আসে জায়গার সংকুলন হয় না এ আল্লাহ আপনি প্রশস্ত করে দেন প্রশস্ত করে দেন প্রশস্ত করে দেন আমাদের অন্তরটাকে প্রশস্ত করে দেন আপনার দিনের জন্য আপনার নবীর উম্মতের জন্য অন্তরটাকে প্রশস্ত করে দেন ইয়া আল্লাহ আমাদের দোয়াকে আপনি কবুল এবং মঞ্জুর করেন ওসাল্লাম আলা সৈদিনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ওসাবিহি আজমাইন আমিন বিরহমতিকামিন একটা মাসালা ছিল হলো